Romanos 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy este testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice... Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. From those in the y estos primeros versículos del capítulo 10 nos demuestran lo mucho que Pablo amaba a sus paisanos. And what Paul teaches in these chapters about the people of Israel is that there will always be some people from Israel saved down through the centuries. Y lo que Pablo uh, pone de relieve en, estos, en estas palabras es que siempre habrá personas pertenecientes al pueblo de Israel que se salvarán a lo largo de los siglos. But it will always be by faith in Christ. Pero siempre en base de la fe en Cristo. And not because of their Jewish heritage, simply y, through Christ. Y no por su descendencia judía. Paul teaches there is only one way of salvation. Pablo enseña que solamente existe un camino para la salvación. In verse 12 of our chapter it says this. For there is no distinction between Jew and Greek. For uh, the same Lord over all is rich to all who call upon him. Bien, el versículo 12 de este capítulo 10 de Romanos dice lo siguiente. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Nothing has changed down through the centuries. Y a lo largo de los siglos no ha cambiado nada. Christ is still the only way to be right with God. Cristo sigue siendo la única, el, única, el único camino para uh, ser justo ante Dios. In verse 9, Paul says this: If you confess with your mouth the Lord Jesus. Y en el versículo 9 Pablo dice esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. This is more than just having some idea in the head that these things are true. Y esto significa más que uh, tener en la mente uh, una convicción de que esto sea verdad. Paul says, believe in your heart. Pablo dice que hay que creer en su corazón. 
It's a personal commitment of trust in the Savior whom God has sent. Es un compromiso personal de confianza en el Salvador que Dios ha enviado. And it is this message that we are called to proclaim today. Y este es el mensaje que estamos llamados a proclamar en el día de hoy. We all are familiar with the words of the Great Commission at the end of Matthew 28. Todos conocemos las palabras de la Gran Comisión que se encuentran al final del capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. Where Jesus says these things. Cuando Jesús dijo lo siguiente. All authority has been given to me in heaven and on earth. Toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Go therefore and make disciples of all the nations, Por baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Por lo tanto, id a, a predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Teaching them to observe all the things that I've commanded you. Enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo, te, yo os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros siempre hasta el final de los siglos. Yo sospecho de que hoy por hoy nos sentimos um, algo confusos en relación con la gran tarea del evangelismo. We feel that the world rejects the message. Tenemos la convicción de que el mundo rechaza el mensaje. Pero que también tenemos la impresión de que muchas personas que se llaman cristianos rechazan el mensaje. In England we find most people just don't care. En el Reino Unido encontramos que a la mayoría de la gente les da igual. And some of them are very hostile to the message that we're trying to proclaim. Incluso algunos de ellos muestran una hostilidad para con el mensaje que intentamos proclamar. And sometimes we can think to ourselves, it's never been so bad as it is today. Y algunas veces pensamos, bueno, nunca ha sido tan malo como lo es hoy en día. Yet we're wrong. Pero estamos equivocados. It was no different in Paul's day. En los días de Pablo, en los tiempos de Pablo, no era muy diferente. He quotes the prophet Isaiah. Al mismo Isaías cita. In verse 16, Lord, who has believed our report? En el versículo 16, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Here is Isaiah, a prophet of the Lord. Aquí vemos a Isaías, un profeta del Señor. Saying, nobody's listening to me. Diciendo... Nadie me escucha. So we're, we're suffering the same thing that Isaiah suffered. Así que estamos sufriendo lo mismo que sufría Isaías. We're in good company, aren't we? <laughs> estamos bien acompañados, ¿no? <laughs> we're facing the same problem that God's people has faced down through the centuries, a hostile world that hates God and hates the gospel. Tenemos uh, enfrente un, el mismo problema que ha hecho frente al pueblo de Dios a lo largo de los siglos, un mundo hostil que odia las cosas de Dios. Y sin embargo, cuando consideramos la historia, sí vemos tiempos en, la, en los que el Evangelio hizo progresos. In the early chapters of the book of Acts, we read of thousands being saved in one day. En uh, los primeros capítulos del libro de Hechos, podemos leer que miles de personas se convirtieron en un solo día. But it wasn't long before persecution set in. Pero no tardó mucho tiempo para que la persecución llegó. And then things became tough, didn't they? Y luego las cosas, pues, se hicieron difíciles. ¿no? So we have the same great task. Of proclaiming the gospel. Así que tenemos la misma gran tarea de proclamar el Evangelio. Sometimes we are tempted. Algunas, algunas veces somos probados. Simply to go and pray about the gospel. Para que podamos uh, orar por el Evangelio. And then expect God to do it all on His own. <laughs> y luego, pues, esperamos que el Señor lo haga él solo. And we can feel very spiritual. Y nos sentimos muy espirituales. We've about it. 
por haber orado por el tema. But we've done nothing ourselves. Pero nosotros mismos no hemos hecho nada. That is not the way God works. No es así que Dios obra. When God works, he answers people's prayers by sending the people themselves to preach the gospel. Cuando Dios obra, responde a las oraciones enviando a las mismas personas a predicar el evangelio. This is what Paul said to Timothy. Y eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ. Te, enca te encargo ante Dios y el Señor Jesucristo who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom que juzgará a los vivos a los, y a los muertos en la aparición de su reino preach the word predica la palabra be ready in season and out of season está uh, preparado um, en la estación la temporada ¿no? como fuera de temporada convince <laughs> rebuke Exhort, go along suffering and teaching. Convence, uh, redarguye, uh, reprende, enseña. Mm -hmm. What Paul is saying is this. Lo que Pablo dice es lo siguiente. We preach the gospel whether people listen or not. Tenemos que predicar el evangelio uh, aunque la gente bueno, escuche o no nos escuche. Whether it seems easy or not sea fácil o no in season out of season really means all the year long doesn't it y esas palabras de Pablo Timoteo significa pues a lo largo del año en todo tiempo and yet the message is dismissed y sin embargo el mensaje es rechazado this is what Paul says to the Corinthians esto es lo que Pablo les dice a los corintios it pleased God through the foolishness of the message preached To save those who believe. Agradó a Dios por la insensatez uh, del Evangelio uh, convencer a los que creen. Many people laugh at the gospel of the Lord Jesus Christ. Y mucha gente se ríe del Evangelio de Jesucristo. They really can't understand. Realmente no pueden entender. Why somebody died 2,000 years ago? ¿Por qué alguien murió hace dos mil años? Can do for us today. Y como esa misma persona puede hacer algo por nosotros hoy. I was told in last week, La semana pasada me dijeron en una ciudad inglesa que se llama Norwich that I ought to get up to date. <laughs> que yo debería ponerme al día. <laughs> But the is always up to date. Pero el Evangelio siempre está al día. Because we have a living savior. Porque tenemos un salvador viviente. Not a dead religion. No una religión muerta. And so that's what we should be doing. Y así que esto es lo que deberíamos estar haciendo. Proclaiming our living savior. Um, mostrar y predicar a nuestro salvador viviente. And in verse 13 Paul says this, whoever calls on the name of the Lord shall y en el versículo 13 Pablo dice todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo ahora bien existen unas cosas importantes que tienen que uh, realizarse o tienen que tener lugar para que alguien llegue al Señor Jesucristo In verse 14 of chapter 10, Paul says this en el versículo 14 de Romanos capítulo 10, Pablo dice lo siguiente. How then shall I call on him in whom they have not believed? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? There has to be faith. Calling on the Lord is not quite the same as faith. Calling on the Lord is... Say that mm -hmm. uh, Tiene que haber fe porque... El invocar al Señor no es exactamente lo mismo que el tener fe. We have to believe the message is true before we call upon the Lord himself. Yeah. Tenemos que creer que el mensaje es la verdad antes de invocar al nombre del mismo Señor. Unless you are convinced that God has done something to save us, you won't call on him. A menos que tú estés convencido de que Dios ha hecho algo para salvarnos, no le invocarás. So we have to have Faith that God has done something for us in Jesus Christ, and then we will call upon Him to be saved. 
Así que tenemos que tener fe uh, en el que Dios ha hecho algo a través de Jesucristo y luego invocaremos su nombre y seremos salvos. But there are facts we need to understand and believe. Pero también hay hechos que necesitamos entender y creer. Verse 14 says this, and how shall they believe in him of whom they have not heard? Y el versículo 14, la segunda parte dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Our job as Christians, wherever we are, estemos donde estemos, nuestra tarea como cristianos is to declare the great facts of the gospel. es uh, declarar el gran hecho y los grandes hechos del Evangelio. It is very easy to get people to respond emotionally to that kind of preaching. Es muy fácil conseguir que um, la gente responda emocionalmente a ese tipo de predicación. We, we can stir them up. Podemos um, animarles. But God always addresses the mind with facts and truths Pero that need to be believed. Pero Dios siempre uh, se dirige a la mente con hechos y verdades que tienen que ser creídos. And the great fact of the gospel can be found in John 3:16. God so loved the world. Y en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16 vemos ese gran hecho del Evangelio porque de tal manera Dios amó al mundo. That he gave his only begotten son that whoever believes on him shall not perish but have everlasting life. Que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga la vida eterna. The gospel is about a God who loves sinners. El evangelio se trata de un Dios que ama a los pecadores. And sends his son to be the savior of sinners out of sheer love. Y envía a su hijo para ser salvador de los pecadores por el puro amor que tiene. The gospel is about what God actually did. El evangelio tiene que ver con lo que Dios hizo en realidad. In our job in open air witness we meet people from all sorts of different faiths and religions. En nuestro nuestro trabajo en la, la misión de aire el aire libre conocemos a mucha gente de distintas religiones y creencias. And their faith is based upon what their founder taught and said. Y su fe está basada en lo que el fundador de su religión enseñó y dijo y dijo The gospel of Jesus Christ couldn't be more different. El evangelio de Jesucristo es totalmente diferente. The gospel of Jesus Christ is about what God actually did in history for sinners like you and me. El evangelio de Jesucristo tiene que ver con lo que Dios hizo en realidad para pecadores como tú y yo. Jesus really did come into this world at a time of history. Realmente vino Jesús a este mundo en algún momento de la historia. On a day in history, Jesus Christ was crucified. Y en cierto día de la historia fue crucificado Jesucristo. On a day in history, Jesus Christ was raised from the dead. Y otro día en la historia Jesús resucitó de entre los muertos. And he was raised from the dead to prove he triumphed over sin and death itself. Y resucitó de los muertos para demostrar su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Without the facts of what Jesus did, we don't have a gospel. Sin los hechos acerca de lo que hizo Jesús, no tenemos un evangelio. This is what Paul says to the Corinthians. Y eso es lo que Pablo les dice a los corintios. In that great chapter on the resurrection. En ese gran capítulo sobre la resurrección, 1 Corintios 15. And if Christ is not risen, then our preaching is empty, and your faith is also empty. Que si Cristo no resucitó, nuestra predicación es en vano, y vuestra fe también es en vano. And we are found false witnesses of God, because we've testified of God, that he raised up Christ, whom he did not raise up. If in fact the dead do not rise. Mm -hmm. Y pues se eh, nos uh, encuentran como falsos testigos porque decimos que Dios levantó a Cristo, los muertos, y decimos esto, uh, y si Dios no lo levantó, uh, de los muertos, somos falsos. 
And if Christ is not risen, y si Cristo no resucitó, your faith is futile. tu fe es en vano. You are still in your sins. Sigues estando en el pecado, en so vuestros pecados. Así que vemos que el mensaje de Dios no solamente es acerca de, de lo, que, pues, lo que se dice, sino que está basado en los hechos, lo que Dios ha hecho. Así que cuando salimos con el Evangelio a hablar con la gente acerca de Jesucristo, we are testifying to the great saving works of God. estamos testificando a las grandes obras de salvación de Dios. And we're also saying to people, God has done this for me. Y también les estamos diciendo a la gente, a las personas, que Dios ha hecho esto por mí. We have experienced ourselves the salvation that God provided in Jesus Christ. Nosotros mismos hemos experimentado la salvación que Dios ha dado en Jesucristo. And part of our work when we're talking to people about Jesus is to tell them what God has done for us. Y una parte de nuestro trabajo, nuestra tarea de hablarles a la gente, a las personas de Jesucristo, es decirles lo que Dios ha hecho por nosotros. And that's why Paul says, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Y por eso Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. The word of God isn't some dry book. La palabra de Dios no es un libro seco. It has, it's something that's had power in our lives. Es algo, es algo que tiene poder en nuestras vidas. And transformed our lives. Nos ha transformado, nos está transformando nuestras vidas. So we're sharing a living Savior in whom we have living faith. Así que estamos compartiendo a un Salvador vivo en quien tenemos una fe viviente. Paul sees this as a very urgent task. Pablo ve esto como una, una tarea muy urgente. And in verse 14 he says, how should they hear without a preacher? En el versículo 14 hace la pregunta, uh, ¿cómo, cre ¿cómo creerán, cómo oirán sin haber quien les predique? Now this talks obviously about preaching in the sense I'm doing it now. Uh, esto tiene mucho que ver con uh, el predicar lo que estoy haciendo ahora mismo. But it includes when we speak to other people individually about the Lord Jesus Christ. Pero también incluye los uh, momentos en que uh, hablamos individualmente a las personas acerca del Señor Jesucristo. Summing it up. Resumiéndolo. Nobody will know about Jesus Christ unless someone tells them. Nadie se enterará del Señor Jesucristo a menos que alguien se lo diga. The vast majority of this world, la inmensa mayoría de los habitantes de este mundo, know nothing of the gospel. No saben nada del evangelio. And how many people in Ciudad Real? Y cuántas personas en Ciudad Real? Or in Birmingham? O en Birmingham, or in London, o en Londres, or in New York, o en Nueva York, or wherever, o donde quieras que sea. Actually, no real Christians. Realmente conocen a cristianos verdaderos. Yes, as real Christians, we should witness to our friends and our colleagues. Si somos cristianos verdaderos, deberíamos testificar a nuestros amigos y a nuestros compañeros. But when we preach the gospel. Mm -hmm. When we preach the gospel pero, in the open air, pero cuando predicamos el evangelio al aire libre, we are reaching people who don't know any Christians and are hearing it for the first time. Intentamos alcanzar a las personas que no conocen a cristianos verdaderos y esta es su primera vez de oír el evangelio. That's why I believe there should be gospel preaching in the streets. Es por eso que creo que debería haber predicación del evangelio en las calles. And in the churches, in the buildings. Y en las iglesias locales. If somebody knows that the gospel is going to be preached in their church building on a Sunday. Si alguien sabe que el evangelio se predica en su iglesia local los domingos. And they're witnessing to a friend or a colleague. Y están dando testimonio a un amigo, a un compañero. 
they can be sure that when they invite their friend to church, that friend will hear the gospel. Pueden estar seguros de que cuando invitan a esa persona a su iglesia, esa persona oirá el Evangelio. That's why every Lord's Day there should be a gospel preaching in the churches. Y es por eso de que cada día del Señor debería haber predicación del Evangelio en las iglesias. One of the parables of the Lord Jesus, he says this. En una de las parábolas del Señor Jesucristo dice esto. Go out into the highways and hedges and compel them to come in that my house may be filled. Salida a los caminos a uh, obligarles a uh, um, a animarles, a urgirles a, a entrar en, en mi casa para que se llene la casa. Tenemos que salir al mundo para que la gente entre. No podemos esperar a que uh, la gente venga si estamos... Uh, sentados aquí en la iglesia. So let's just see what Paul is saying. He's saying unless people hear of Jesus, they're just not going to be saved. Entonces es lo que dice Pablo, ¿no? Que a menos que oigan del Señor Jesucristo, no van a salvarse. And although salvation is the work of God, y aunque la salvación es la obra de Dios, He has given us the responsibility of making Christ known. Every one of us. A todos y cada uno de nosotros, Dios nos ha dado la responsabilidad de dar a conocer a Cristo. But we can't just go out in our own Pero no podemos salir en nuestras propias fuerzas. Paul in verse 15 talks about preachers being sent by God. Pablo en el versículo 15 habla acerca de que los predicadores son enviados por Dios. How shall they preach unless they're sent? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. And although some people are called to preach in public, y aunque algunas personas se les llama a predicar en público, every one of us is called to make Christ known privately to our friends and colleagues. Se nos llama a todos y cada uno de nosotros que demos a conocer a Cristo a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Quiero pasar unos minutos para explicar lo que significa ser llamado a predicar, a ser predicador. There should be a desire to do it. Debería haber un deseo de hacerlo. There should be the gift to do it. Y debería haber el don para hacerlo. Every gift that a Christian has comes from the Holy Spirit. Todos los dones que tiene el cristiano provienen del Espíritu Santo. But in a church like this and any other Bible-based church, pero en una, en una iglesia como esta y cualquier otra iglesia basada en la Biblia. It is the responsibility of the leaders and the Christians to see whether somebody does have a gift and encourage them. Es la responsabilidad de, de los líderes, de los que dirigen la, en la iglesia, uh, ver uh, quiénes son los que tienen estos dones. And, and uh, the elders should give opportunities for people to develop their gifts so they can serve the Lord more fully. Y los ancianos uh, y los responsables de las iglesias deberían a dar a, las, a los miembros, a las personas, la oportunidad de desarrollar sus dones para que puedan servir con más eficacia. Paul says this to Timothy. Pablo dijo esto a Timoteo. And the things that you have heard from me among many witnesses, y las cosas que has oído de mí uh, ante muchos testigos, commit these to faithful men who will be able to teach others also. Encárgasela a personas, a hombres fieles para que puedan enseñársela a otros. The New Testament Church, el, la iglesia del Nuevo Testamento, paints a picture of a body of committed people, all of them serving the Lord. Presenta la imagen de un cuerpo de personas comprometidas al servicio del Señor. All of them 
seeking to make Christ known. Todos ellos uh, con um, el compromiso, con el deseo de dar a conocer a Cristo. Never in the New Testament. Nunca en el, el Nuevo Testamento. Do we ever read of one group of people doing all the work? Leemos uh, en un caso de un grupo de personas que, hace, que hagan todo el trabajo. And the others just sitting back and going. Mientras que los otros uh, se, uh, se queden sentados con los brazos cruzados. Nunca. When, when Peter wrote to Christians, he said this. Cuando Pedro les escribió a, a algunos cristianos, les dijo, dijo lo siguiente. Sanctify the Lord God in your hearts. Santificad el Señor Dios en tus corazones, en vuestros corazones. And always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. Y siempre estar dispuestos a hacer defensa a todos los que te, os pidan razón de la esperanza que hay en vosotros con mansedumbre y temor. I have to admit, I used to use this verse to avoid being a witness. Tengo que confesaros que uh, en el pasado utilizaba este versículo para evitar ser testigo. I used to say, well, I'm waiting for someone to ask me. <laughs> <laughs> decía, bueno, estoy esperando a que alguien me invite a hacerlo. And then I realized, y luego me di cuenta, si no les hubiera comunicado acerca de la esperanza que tenía, ¿cómo iban a, a invitarme en primer lugar? Now some people say to us when we do this open air preaching, I admire your faith. <laughs> Ahora bien, si algunas personas nos dicen a nosotros cuando estamos predicando, yo admiro tu fe. Aunque no lo creáis, es mm, fácil. Can you repeat that? Believe it or not, it's a lot easier to stand in the open air and preach. Al estar ahí al aire libre predicando, than to go to college every day. Es más fácil ir a, a las clases todos los días or work every day, o al trabajo todos los días and be a witness there. y ser testigo allí. Es, es más fácil hacer el análisis, sí, que uh, cumplir con tus obligaciones diarias. ¿no? Gracias. Y la razón es que cuando estás en el trabajo o en el trabajo, te ven día por día en tus buenos moods. Sí, la razón de esto es que cuando estás todos los días en el trabajo o en los estudios, la gente a tu alrededor te ve todos los días de buen humor y de mal humor. In your bad moods. Uh -huh. De mal humor. When you're tired. Cuando estás cansado. And to maintain a consistent witness before your colleagues and friends is far tougher than standing for 20 minutes in the open air preaching the gospel. Y mantener el testimonio cristiano ante tus compañeros o tus uh, amigos de todos los días um, no cuesta tanto. So o, bueno, bueno, cuesta más. Cuesta más que estar ahí en el aire libre durante 20 minutos hablando. We must get rid of this idea forever that somehow just because you're in the, oh, invisible by people you're doing a more important job than the personal witness going on day by day. Y tenemos que deshacernos de esta idea falsa de que uh, si estás um, involucrada en el predicar al aire libre, um, uh, en esta obra concreta, que, que ese trabajo, esa tarea es más importante que el estar con tus amigos y tus compañeros manteniendo tu testimonio de fe. God uses many and varied ways of making Christ known. Dios utiliza muchas maneras variadas para dar a conocer a Cristo. And open air work is just one of them. Y el trabajo al aire libre es tan solo una de ellas. A very important way of making Christ known. Y son maneras importantes de dar a conocer a Cristo. And those of us who were out yesterday in Israel saw What can happen in just a few hours of witness? Y los que salimos ayer, uh, aquí en Ciudad Real vimos que lo que puede pasar 
uh, en solo unas pocas horas. So can I encourage you to give your full support to this open air work that's beginning here in Ciudad Real? Quisiera animaros a dar vuestro apoyo completo a esta tarea, esta, esta obra importante que se está haciendo en Ciudad Real. Most important of all, y lo más importante es orar por ella. Come and stand with those who are preaching. Acompañad a aquellos que están predicando. Offer leaflets to people. Uh, ofrece tratados a, a la gente. Perhaps talk to people when the preaching is finished. Y cuando se ha, acaba de, de predicar, pues habla con la gente. It is not easy. No es fácil. It can be very scary to speak to a stranger about the Lord. Mm -hmm. Puede dar miedo, en cierto sentido, hablarle a un extraño acerca del Señor. But you will be amazed how God will bless you when you step out in faith. Pero estarás asombrado de cómo Dios uh, te bendecirá cuando des el paso de fe. We live in very godless times. Vivimos en tiempos cuando la gente vive sin Dios. And in time past, when God blessed the gospel, y en tiempos pasados cuando Dios bendecía el Evangelio, the people who went out didn't wait for somebody else to do it. La gente que salía uh, lo hacían sin esperar que otra persona le hiciera. They just got on with it. Simplemente se ocuparon de la tarea. They se ocupaban. Faith in the message. Tenían fe en el mensaje. And faith in the God of the message. Y fe en el Dios del mensaje. Peter and John said to the Sanhedrin, we cannot but speak of the things we've seen and heard. Pedro y Juan le dijeron al Sanedrín, no podemos evitar hablar de las cosas que hemos oído y que hemos visto. So my closing question to you all is this. Así que mi última pregunta para vosotros es esta. Can we do any less for the Lord Jesus Christ? Podemos hacer menos por el Señor Jesucristo. Podemos, podemos cumplir con esto. Amen. Que Dios os bendiga. Amen.